África do Sul, que são réplicas exatas de yantras. And there are rituals that they observe for worship of those monuments. E há rituais que eles fazem para adorar esses monumentos. In Scandinavia too, there are evidences of yoga, the knowledge of yoga having been there a long, long time ago. Na Escandinávia também há evidência de que o yoga esteve presente ali há muito tempo atrás. But then everything changed and that knowledge disappeared. Mas aí tudo mudou e esse conhecimento é, desapareceu. But not from India. In India, the knowledge of yoga was preserved. Mas não na Índia. Na Índia o conhecimento do yoga foi preservado. It was preserved by the people who lived a life just for the evolution of consciousness. E isso foi preservado então pelas pessoas que viveram, dedicaram a vida só à evolução de consciência. They are known as the sannyasins. São, eles são chamados de sannyasins. Whom I represent. Que eu represento. I am not, I do, I do not represent any religious order. Eu não represento nenhuma ordem religiosa. Of course I do follow a religion, but I don't represent any religion, I don't represent any social or moral or religious order. Claro que eu tenho a minha religião, mas eu não represento nenhuma ordem moral ou religiosa. I am a sannyasi who lives for two Discover the means how to unite the lower consciousness with the higher consciousness. Eu então sou uma sanyasa que vive em função de descobrir como é, trazer a consciência da forma mais é, menos elevada para mais elevada. The, the sanyasins, the, the sanyasins, and there are thousands of them in India. They live different, different kinds of life. They live austere life. They practice austerities. They practice sadhana. It is only for this purpose. How to discover the way to unite in this body, while living in this body, while living in this world, how to experience that higher state of experience. Há milhares de sannyasis na Índia e em outros lugares e que vivem é, de formas diferentes, mas com esse objetivo de experimentar Nessa vida, nesse corpo, um nível de consciência mais elevado. I am not a salesman of yoga. Eu não sou uma vendedora de yoga. I am not trying to sell yoga. I am not trying to uh, propagate an institution. If you think that yoga is useful for you, you practice it. My duty is only to uh, give you the knowledge about something which, you, which can help you. O objetivo não é propagar, não é, não é fazer propaganda do yoga, mas é oferecer é, algo que se você fizer uso disso, você pode verificar os resultados. And in India, these sannyasins, they live a different kind of life, away from society. E na Índia, esses sannyasins têm uma, uma forma de vida diferente, que é afastada da sociedade. And they are maintained by the society, they are revered by the society because of the high ideals that they try to uphold. E eles são é, sustentados, eles são apoiados pela sociedade devido a, aos ideais que eles representam. And they are told that you can, you spend your time discovering the ways in which mankind can be helped. E então o objetivo é descobrir as formas e pelas quais a humanidade pode ser ajudada. And that is why my guru Swami Satyananda started spreading the message of yoga way back in 1968. E é por isso que o meu guru Swami Satyananda começou a espalhar a mensagem do, do yoga há muito tempo atrás, em 1900. Né? His, his tradition yoga. is not yoga. A tradição dele não é yoga. But When he went on a world tour at that time, and he moved amongst the people, and he saw the difficulties that mankind was facing, the mental, the emotional, the physical, the psychic difficulties which mankind was facing even in the 60s. He could visualize how the society would evolve. 
Então, na década de 60, quando ele começou a viajar e a perceber todo o sofrimento, as dificuldades que a humanidade passava, ele já vislumbrava como que a consciência, a evolução poderia acontecer. And that, in that process of evolution of society, where man would have to face the, uh, face the fallout of modern life, he would need the tools, the skills, how to maintain peace, balance and harmony within himself. Então, é, verificando é, essa necessidade, foi que ele, ele constatou como que a, a, seriam, seriam importantes ferramentas para ajudar as pessoas a, a evoluir a consciência. And so he was asked by his guru Swami Shivananda to spread the message of yoga throughout the world, from door to door and show to show. Então, o guru do Swami Satyananda, Swami Shivananda, pediu a ele para propagar, espalhar a mensagem do, do yoga de porta em porta, de porta a porta, de, de um oceano até o outro. From 1968 a 88, ele viajou incessantemente, incansavelmente, indo a todas as partes do mundo, é, traz, levando então a mensagem do yoga. He has a big, big, very big family of yoga. Ele tem uma família muito grande de yoga. And millions of people have benefited from that. E milhares de pessoas já se beneficiaram disso. It was at a time when nobody knew yoga. Foi em uma época que ninguém conhecia yoga. People thought that yoga was some type of occultism, some type of mysticism, some type of witchcraft, some type of voodoo. What is this yoga? Nobody knew that. As pessoas achavam que yoga era uma, uma forma de ocultismo, misticismo, voodoo. Se falava yoga, o que, que é isso? It is not the climate that we have today. Today, everybody knows about yoga, even if they are not practicing yoga, and everybody has a good opinion about yoga. É, não é, não é então, o clima que se tem hoje, onde as pessoas sabem o que é yoga, mesmo que não praticam, entendem isso. Whether it is in the schools, whether it is in the universities, whether it is in the hospitals, in the prisons, in the corporate houses, in the army, in the... Where, wherever you look, yoga is in demand. Seja na escola, universidade, instituições hospitalares e militares, é, sempre se, se vê hoje em dia yoga. yoga. Há uma demanda de yoga. That is a very big achievement and without uh, boasting about my guru, I think that the credit goes to him because he was a pioneer in the field of yoga. Essa, então, é uma grande conquista, sem fazer propaganda do meu guru, mas eu acho que ele tem um crédito muito importante. Eu sei pioneer because he presented yoga in a very systematic, simple and scientific manner. Ele foi um pioneiro, eu falo pioneiro porque ele apresentou o yoga de uma forma muito sistematizada, simples. The practices that you are learning, they are very powerful and potent practices. And they are, you can say, you are earning a treasure by learning those practices. They are the tools for self-evolution. As práticas que vocês estão fazendo, elas são é, muito importantes e vocês é, são, são tesouros que vocês têm para a evolução. Don't underestimate these practices. Não subestime essas práticas. Now it, it depends on you. If tomorrow you get a million dollars, How you spend it, whether you invest it or you squander it, that is entirely up to you. These practices are worth more than billions and billions of dollars. É, se você ganhar hoje um milhão, depende inteiramente de você, se como você vai gastar ou não. Mas essas práticas de yoga, ela, ela, elas valem milhões. Because they can improve the quality of your life. 
que elas podem é, melhorar muito a qualidade da sua vida. The quality of your experience. A qualidade da sua experiência. They can improve your health, your body, your mind. Elas podem melhorar a sua saúde, o seu corpo, a sua mente. They can build your character and personality and give you self-confidence and clarity. Elas podem construir o seu caráter, a sua personalidade, te dar autoconfiança e clareza. strength. Pode te dar uma força interna. What more do you want in life? O que mais que você pode querer na vida? If you have these qualities, then you are, you have, your life is bound to be successful. Your mind will definitely walk on the desired path. Se você tem essas, essas qualidades, você está destinado a ter sucesso, você está no caminho certo. So yoga has come to us at a time when we need it most. And I feel that even if yoga was not preached by anybody, man would have found it himself. Eu acho que yoga então vem até nós no momento em que mais precisamos. Eu acho que até mesmo se o yoga não tivesse sido ensinado, é, pregado, é, o ser humano teria descoberto o yoga a si mesmo. Of course, yoga is today recommended by doctors as therapy, uh, by psychologists, by psychiatrists. For many reasons, yoga is recommended. E hoje em dia, claro, o yoga é muito recomendado por médicos, psiquiatras, psicólogos, por várias razões. O yoga é recomendado. And I, I think that's very good. I, I'm not against that. But still, despite all that, there should be people amongst all of you in the society who see yoga for a higher purpose. E eu não vejo nenhum, momento, nenhum problema nessas recomendações, mas eu acho que entre vocês, na sociedade, deve haver pessoas que veem os, os propósitos maiores do yoga. There should be people in society who should come forward and dedicate their life to the upliftment and the evolution of awareness. Deve haver pessoas na sociedade que devem dar um passo à frente, dedicar suas vidas ao, ao, à elevação da, da sociedade. Because as I said yesterday, that is the purpose for which we are born. E porque como eu já disse ontem, esse é o objetivo, o sentido de, de nós nascermos. Evolution of awareness. É a evolução da consciência. Right now, your awareness is associating itself with the senses, with sensual experience, with mental experience, with emotional experience. No, no momento agora a sua consciência está associada com experiências é, dos sentidos, né, sensoriais, mentais, físicas. Your awareness is totally engrossed and associating with the external world. A sua consciência está toda no nível mais rude, associada ao mundo externo. That is the beginning and end of your experience. It does not go beyond that. A sua experiência começa e termina aí, ela não vai além. Sometimes you have some glimpses here and there by chance, not by any effort. Algumas vezes você tem algumas visões aqui e ali e por pura coincidência, não por esforço. Sometimes in waking state there is a change of awareness and you experience something which is beyond the object, the senses and the mind. Algumas vezes no estado desperto você tem alguma experiência que que está além desse nível mais sensorial, né, do mundo externo. But then again that is lost. Again the, the the pull of the external life is so strong that that is lost and you forget it, you lose it. E novamente isso se perde, o mundo externo ele te puxa tanto que você se perde. Sometimes in dreams too you have a different experience. Algumas vezes nos sonhos também você tem é, uma experiência diferente. That is your awareness giving you a slight joke sometimes, trying to remind you, look, there is something more to life than what you are experiencing. 
E isso é a sua consciência, às vezes te dando um empurrãozinho e falando Olha, tem mais a respeito da vida do que o que você, a sua experiência But very rarely do we, uh, do we try to pursue that line of experience Because we are too gross, we are too mundane And we are too much attracted to what the eyes can see What the ears can hear e, e na maioria das vezes é, a gente não segue essa linha de experiência porque somos muito é, presos no que os nos olhos podem ver, no que os ouvidos podem escutar. That is a very big limitation of human beings that they simply don't believe in what the eyes cannot see. Essa é uma limitação muito grande do ser humano que ele simplesmente não acredita no que os olhos não podem ver. They don't believe in what the ears can't hear or what the nose can't smell. They just that the whole world exists in that sphere. E o ser humano não acredita no que o nariz não consegue sentir, os ouvidos não conseguem escutar, mas há todo mundo fora disso. But in tantra, in yoga, they say that this awareness is a limited awareness. E no Tantra, em Yoga, disse que a, a, essa consciência é limitada. And if you want to achieve the totality of experience, then you have to expand this awareness. E se você quer atingir uma experiência total, plena, você tem que expandir a consciência. The word Tantra, it is derived from two words, Tan and Tra. A palavra Tantra, ela vem de duas palavras, o Tan e o Tra. Tan comes from the word Tanoti. Tan vem da palavra Tanoti. And that means expansion. Isso significa expansão. And Tra comes from the word Trayate, which means liberation. E Tra vem da palavra Trayatri, que significa liberação. So actually, Tantra is The science of expansion and liberation. O tantra então é a ciência da expansão e da liberação. When you boil water, the water, the particles, the atoms, the molecules of hydrogen and oxygen, they expand and they become vapor and they are liberated into the atmosphere. Is that correct? Quando vocês fervem água, as moléculas de oxigênio e as moléculas, elas, elas se expandem, isso vira vapor e isso é liberado na, na atmosfera. Isso está correto? In the same way, this mind, the mind that you possess, it is not a homogeneous element, uh, it is not a homogeneous substance. Da mesma forma, a matéria da mente não é uma, uma substância homogênea. It is composed of many elements. Ela é composta de muitos elementos. Even your body is composed of elements. Até mesmo seu corpo é composto de elementos. Apart from your heart and your kidney and your liver, which are the organs of the body, the different systems, your body is constituted of subtle elements called tatvas. Ah, além então do seu coração, o pulmão, é, os, os rins, o seu corpo também é composto de, de outras, outros elementos que são chamados de tatvas. And these tatvas uh, permute and combine in different ways to form the organs of the body. E esses tatvas eles se arranjam ali, se intera interagem para para formar elementos do corpo. And if you want to... Os órgãos do corpo. If you want to experience the subtle dimensions of your body, if you want to purify the functioning of your body, then you can do it through a process of meditating on these tatuas. E se você quer refinar o seu corpo, aprimorar é, a constituição, você tem que fazer através de, desses tatuas. There is a very important practice in tantra called Tattva Shuddhi, whereby you can, uh, you can energize the tattvas that constitute the organs of the body. Então, uma prática muito importante no yoga, o Tattva Shuddhi, através do qual você pode purificar os tattvas. And you can also experience 
the subtler dimensions of your being by, by practicing that meditation. E você pode, através então de uma, da meditação, é, experimentar, ter experiência desse nível mais refinado. In the same way, the mind too is composed of elements, according to the different systems of uh, philosophical thought in India, the mind is composed of 26 elements. De acordo com os sistemas filosóficos da Índia, a mente também é composta de elementos, 26 elementos. And if you want to, uh, if you want to get to the mind, the mind, the, the pure, the pure state of mind, then you have to, you have to break up these elements, you have to expand the mind, and you have to liberate the energy which is contained in the mind. E se também você quer refinar a mente, você tem que chegar nesses elementos, quebrá-los. Because mind is matter. Porque a mente é matéria. A mind is subject to evolution. E a mente também está sujeita à evolução. When you were born, until now, how many times your mind has changed and evolved? Do you think the same way as you did when you were a child of five? Desde quando você nasceu até agora, sua mente já evoluiu muitas vezes. Você pensa agora da mesma forma que pensava quando tinha cinco anos de idade. And ten years later also you will be thinking differently. E em dez anos você também estará pensando de uma forma diferente. Since the time you were born till now, you have been expanding your mind. You have been expanding your mind. You have been liberating the energy. And it is with that mental energy that you have been functioning in the world. Desde que você nasceu agora, você então tem evoluído. A sua mente tem evoluído. A energia tem, ela tem sido liberada. But e é com isso que você experimenta o mundo. But I'm speaking about expansion of mind to the utmost limit and to release the energy for higher experience not just for conducting the daily tasks that you have to do in your life like cooking and cleaning and earning money and whatever consciência da qual eu estou falando é, é do, do, do So, Tantra speaks of expansion of this mind which you have and to liberate the inherent energy in that and then when there is liberation of energy to direct it to the higher centers. Então, Tantra fala da, dessa liberação é, de energia quando ela acontece como é, direcioná-la para os centros mais altos de consciência. In your daily life, there is dissipation of energy, the energy which is being released uh, through the, the life that you lead. You are dissipating it by using it in many, many things which are absolutely unnecessary and also sometimes harmful for you. Na vida diária, então, a energia que acontece com ela, ela se dissipa nas muitas coisas que, que você faz que são desnecessárias e muitas vezes é, é, destrutivas. You spend your entire day thinking, thinking, thinking. Você passa o dia inteiro pensando, pensando, pensando. Is there a moment when you are not thinking? Há um momento em que você não pensa. Mental 
activity, thinking, worrying, being anxious, that uses a lot of energy. Atividade mental, pensar, é, se preocupar, ficar ansioso, isso consome muita energia. You have to be able, you have to learn the way to silence the mind. There should be times when your mind should be able to rest when you don't think. Você deve então aprender formas de silenciar a mente, momentos em que ela pode simplesmente descansar, não pensar. If you have a transistor and you leave it on the whole day, 24 hours a day, for 80, 90 years, is the battery not going to run flat? Se você tem um equipamento que funciona o tempo inteiro, 24 horas por dia, a bateria uma hora não vai é, acabar. So there are ways in which you should learn to silence the mind, to give the mind rest, to conserve the energy. Então, uh, deve ser haver formas de aprender a silenciar a mente, a calmar, conservar a energia da mente. And that is why yoga is so important today, because yoga offers the, you those techniques. E é por isso que yoga é tão importante hoje em dia, porque ele oferece a você essas técnicas. To silence the mind, to conserve the energy and to direct and channelize and sublimate the energy for higher experience. Para então é, economizar, canalizar essa energia e, e utilizá-la para estados mais elevados de experiência. Otherwise you have a burnout. De outra forma você pifa. So, to develop, to expand the mind, to liberate the energy, what what is the what is the uh, the one thing which you need in life? What what is the thing that you have to encounter to achieve this? Então, para para conservar e para poder usar essa energia, o que, que é necessário? O que, que é essa coisa que é, você precisa para para conseguir isso? What is the main obstacle that comes in your way to achieve this? What I'm telling: expansion of mind. Liberation and, and sublimation of energy. What is the main obstacle? Why are you not able to do that? Então, qual que é o principal obstáculo da expansão? É. Por que que não conseguimos fazer isso? The main obstacle that you encounter in this process is the mind. The main obstacle which we face is the mind, the same mind with which you want to experience unification. That same mind is the mind which lives in duality. The same mind with which you want to have higher experience it's not a different mind, it is the same mind with which you are um, uh, involved in lower experience, which is attracted to lower experience, which is surrounded by lower experience. It is the same mind which you have to extricate and move it towards higher experience. It's not a different mind. É, ela, ao mesmo tempo, ela, se, ela está atraída para experiências mais grosseiras. Não, não é uma mente diferente, é a mesma mente. There is no other mind that is going to come. It is the same mind that you have at this very moment that you have to uh, work on and you have to move it in the right direction. Então, não é, não é uma mente diferente que vai entrar em cena para isso acontecer. É com a mesma mente que você vai, então, evoluir numa direção diferente. According to yoga, there are five kinds of mind. De acordo com yoga, há cinco tipos de mente. One is the dull mind. Dull mind. Uma é, dull mind. Uma é a mente é, torpe. It does not understand anything. It does not register anything. You can keep telling it is like hitting on the wall, it comes back to you. That is, that is a dull mind. É, dá um sentido de estúpida mesmo, que não entende nada. Ela, ela vai e bate na parede e volta. A 
And then there is dissipated mind. E aí há também a mente dissipada. It cannot, it cannot uh, focus on anything. It is always being distracted. Whatever it sees, you know, like you see a monkey or you see a child. Whatever the child he sees a ball, he plays with the ball. Então essa mente, ela, ela, ela vai, ela é atraída por coisas diferentes. Ela vai e volta. And after two minutes, if he sees something else, he will leave the ball and he will pick up that. É como uma criança que vê uma bola e vai atraída pela bola e depois no próximo minuto vai ver outra coisa e vai atrás dessa outra coisa. Dissipated mind. It cannot hold anything for too long. É a mente dissipada. Ela não foca em nada por um período mais longo. Then there is oscillating mind. The mind which for some time it becomes focused and then again it becomes dissipated. E aí a mente oscilante, que por um breve período de tempo ela se foca e aí ela oscila novamente. And that is the condition of most people. E essa é a situação da maioria das pessoas. We focus for a little while and then we lose concentration and then we get distracted, we get dissipated, then again we focus, then again we get dis distracted. Então a gente se foca e aí por um tempo se distrai, novamente se foca. And then there is the mind which is totally one-pointed, focused. And it moves according to the, the, the wishes of the person who owns the mind. E aí há também a mente unidirecional, focada, que ela acompanha os desejos da, da, da pessoa que a tem. Wherever you direct your mind, the mind goes there, like an obedient servant. Aonde quer que você direcione a sua mente, ali ela vai, como um servo obediente. At present, the mind is not in our control, we are slaves of mind. No momento presente, a, a mente não está no nosso controle, nós somos escravos dela. But through the practices of yoga, you can attain mastery of mind and you can direct it just as you have mastery over your car or your uh, uh, machinery or your computer. You direct your computer how you want it to behave, what you want it to do. In the same way, you can direct your mind. Então, com as práticas de yoga, você pode conquistar esse domínio da mente da mesma forma que você tem com equipamentos, coisas do seu dia a dia, o seu computador, ele faz o que você manda. And it is such a mind that has great power, that can accomplish anything. E essa é a mente que tem um grande poder, que pode conquistar muitas coisas. Of course, beyond this also there is the mind, which is uh, uh, the transcendental mind which is the mind totally unified with a higher force. E claro, que além dessas está a mente mais elevada, que é unificada com a força superior. And yoga starts from the point of dull mind. E o yoga começa do ponto da, da mente estúpida. If you already have one-pointed mind, then why do you need yoga? You don't need yoga. Você já tem essa mente unidirecional, para que você precisa de yoga? Because you are already living in that state of yoga. It is the people who have distracted mind, dissipated mind, oscillated mind, dull mind. They have to stop practicing yoga. Então são as pessoas que têm a mente dissipada, oscilante, essas né, que eu falei, que devem praticar yoga, que precisam de yoga. And gradually, through the practices, you refine your mind. You uh, separate the elements. You separate the extraneous factors of the mind, which are, which are acting like a veil around the mind. E gradualmente, com as práticas, você separa os elementos. E você é como se retirasse um véu de coisas que estão cobrindo. É a and you, and you stretch them. And you stretch your mind to the utmost capacity. You know how you stretch a rubber band? Like that you stretch your mind to its utmost capacity of one-pointedness. One-pointedness is the utmost capacity of the mind. Você tem que alongar a sua mente ao limite máximo, como um elástico que você puxa, para que a mente atinja o seu potencial máximo. That is the the path of yoga and tantra and spirituality. Esse então é o papel do yoga, do tantra e da espiritualidade. In yoga, we have the path of Raja Yoga. 
No yoga, a gente tem a parte do Raja Yoga. Raja Yoga, developed about 2,500 years ago. E o Raja Yoga se desenvolveu por volta de 2,500 anos atrás. By the sage Patanjali. Pelo, pelo sábio Patanjali. And he formulated Raja Yoga in the form of sutras. E ele formulou Raja Yoga na forma de sutras. Sutras, they are aphorisms, small sentences in which he conveys an idea, a thought. Os sutras são aforismos, pequenos aforismos onde ah, existem ideias, pensamentos ali condensados. And he said that blocking the patterns of the mind is yoga. E ele falou então que bloquear os padrões da mente é yoga. What is pattern of mind? O que são os padrões da mente? Your mind assumes different thoughts, different ideas. And those thoughts and ideas, they are based on past associations, past memories, past experiences. Então, sua mente, ela, ela assume ideias, pensamentos que são associados com experiências, registros passados. Some of them are true, some of them are false, illusory. Algumas delas são verdades, outras são falsas, geralmente são falsas. And even your present experiences that you are having, they create patterns in the mind which keep, which keep uh, becoming bigger and bigger just like when you throw a stone in a pond or a lake, it creates ripples and it keeps moving outwards. E as experiências presentes que vocês têm, elas são assim também, elas vão criando padrões. Da mesma forma que quando você joga uma pedra no lago, ela vai criando aquelas ondas. Suppose you are sitting in your room, in your house or somewhere, and you have no thought in the mind, mind is silent and calm like a lake, with no ripples, and suddenly you see somebody you don't like at all. Imagine que você está sentado sem nenhum pensamento é, na mente, como se a mente fosse um lago pacífico. E aí você vê uma pessoa que você realmente não gosta. That calm mind is immediately disturbed. Essa mente calma imediatamente vai ser perturbada. Patterns of mind keep, it keeps enlarging and enlarging and like ripples, they keep moving outwards. E os padrões da mente, então, eles, vão, eles, vão, eles vão sempre aumentando, sempre movendo, é, indo em direção a And this is happening all the time with all of us, even now it is happening. Isso acontece o tempo todo conosco, até agora está acontecendo. Even while I'm talking, you are listening to me, but your mind is also thinking many, many other things. And you are sending out those patterns of mind in the form of ripples, in the form of waves. E até agora eu estou falando, mas ah, você aí com a sua mente está criando esses padrões e eles estão se expandindo como as ondas no lago. So imagine you are sending waves and she is sending waves and he is sending waves and these waves are all colliding with each other. They are meeting, they are colliding, they are getting mixed up, they are rebounding back onto you. Imagine que você está criando uma outra pessoa, uma outra pessoa sempre criando ondas e elas começam a colidir e isso volta até para você. Then how can you experience silence? E aí, como é que você pode ter experiência do silêncio? It is a vicious circle. It keeps enlarging and enlarging and enlarging. So Patanjali says, yoga is stopping the patterns of the mind. Isso então é um ciclo vicioso que fica aumentando, aumentando, aumentando. E o Patanjali falou, o yoga então é quebrar é, esses padrões da mente. All the patterns of past impression of present impression, of false impression, of like, of dislike, all impressions that you, you have in the mind, you have to stop them, you have to block them. Todas as impressões dos padrões, sejam passados, presentes, falsos, a ideia é então pará-los, pará-los. And for that there are different practices given by which you can withdraw your mind from these patterns and, 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 and Uh, experience the state of pratyahara. Então, para isso, várias técnicas foram criadas de forma que você, é, você consiga retirar a mente e focá-la é, até o, o pratyahara é uma delas. Pratyahara means when the mind is totally isolated from everything 
And it does in words. Para ter nada significa então a, a situação em que a mente é isolada do, do, do externo e volta-se para dentro. You have to practice this every day, little by little, little by little, for two minutes, one minute, half a minute, five minutes, according to your capacity. Withdraw your mind from everything and take it in words. Você então tem que praticar isso, seja um minuto, meio minuto, cinco minutos, isso vai de acordo com a sua capacidade. Mas ele é de tirar a atenção do externo e voltar-se para dentro. Forget who you are. I'm a, I'm a Brazilian, I'm a Indian, I'm six feet tall, I'm fair, I'm dark, I'm a Christian, I'm a Hindu, I'm a scientist, I'm a business. Forget all those identities which you have superimposed on yourself and just withdraw the mind from everything and just take it inwards. That is what Patanjali says, you have to practice that. Então esqueça tudo que você sabe sobre si mesmo. Eu sou um profissional, eu sou um brasileiro, um indiano, qualquer é, impressão que você tenha e, e, e volte para dentro. E é isso que o Patanjali ele falava. Just as to become a doctor or an engineer or a musician or a dancer, how much do you practice? Every day you practice, for hours you practice, regularly you practice. In the same way you have to practice this regularly. Every day. Da mesma forma que para se tornar um médico ou uma dançarina você tem que praticar muito constantemente todos os dias, isso que eu estou propondo tem que ser praticado todo dia com regularidade. Today you will talk some practices of ajapaja. That is a practice of pratyahara. Hoje é foi ensinado para vocês a prática do ajapaja, que é uma prática de pratyahara. And yoga begins only at that point when you achieve pratyahara. E o yoga começa só nesse ponto quando você atinge para para ter nada. Everything that you are doing before that is a preparation for this event of pratyahara. Tudo que você estava fazendo antes era uma preparação para esse estágio do pratyahara. In fact, it is for pratyahara that you have to make all the effort because once you achieve pratyahara, then the others become much easier. Então, todo o esforço deve ser focado para atingir esse nível do Pratyahara, porque os níveis adiantes, eles ficam mais fáceis. Then the practices which follow Pratyahara to take you to that experience of unity, of unified field, they become much easier. Então, as práticas subsequentes ao Pratyahara, que, que te levam a esse estado de união, elas vão se tornar mais fáceis. Pranayam is a very good practice of pratyahara. If, if you practice pranayam to stay your mind, to make your mind quiet and forget everything, pranayam works very well. Pranayam é uma prática muito boa, boa de pratyahara. Se você pratica para esquecer de tudo em volta e focar, isso funciona muito bem. Even with asana, you can practice properly, and if you attain the proper condition of body, you can you can experience pratyahara. Até mesmo asana se feito é, adequadamente com o foco necessário, ele pode ser é, tá no nível de pratyahara. Trata is a very good practice of pratyahara. O trata é uma prática muito é, importante de pratyahara. Muito bom. Japa. Mantra Japa is a practice of Pratyahara. O Japa, a prática de mantra, é uma prática de Pratyahara. And when you attain Pratyahara, then you come to the state of Dharma. At that time, you have to introduce something to that mind which has turned inwards. You have to introduce one thing in the form of a symbol to that mind. E é só então, quando você atinge o nível de, de Pratyahara, você pode passar ao nível de Dharma. Da, 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 da. E aí, essa mente ela precisa então de, de um símbolo, algo ali para se focar. That mind, which is always uh, paying attention to everything around, the people, the light, the, 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 everything that your mind is focusing on, when, it, uh, when you, you remove all that, you divest your mind from all that and you take it inwards, you have to offer the mind a support. 
Então, quando você sai da mente estúpida, que fica prestando atenção em todos os detalhes fora e, e vai para dentro e, e chega no Dharana, você tem que é, oferecer para a mente um lugar para ela se focar. Se você não fizer isso, então sua mente vai entrar em darkness. Você vai ficar dormindo. E de novo, e se você não faz isso, a mente vai ficar no, 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 na escuridão, ele não vai ter nada. E provavelmente você vai adormecer e a prática vai se perder. So you offer the mind a support in the form of a symbol on which you focus that your mind. Então você oferece para a mente um apoio ali na forma de um símbolo para que a mente é, se foque ali. Then every time your mind is isolated from everything and it becomes focused, you bring that symbol in front of you and you focus on that and you create that image inside. Então, sempre que a mente ela conseguiu esse isolamento do externo e, e focou ali dentro, você traz o um símbolo para que a mente é, fique ali, é, como, se apoie ali. So first of all, You are actually reducing your mind to a point. You are reducing your mind. You are removing everything that is extra, extraneous, and you are bringing your mind to a small nucleus, to a point. Então, a primeira coisa é, é pegar essa mente dispersa e, e focando ela, reduzir até um ponto, um ponto focal. That mind which creates the vrittis, which is which has a circular pattern. You withdraw it from everything and you bring it to a point. Essa mente então que cria os bits e que está dispersa, você é, reduz ela em um ponto. And then you offer it a support. E aí você oferece para ela um apoio. And then once again you enlarge your mind. E aí novamente você amplia a mente. That symbol, that support is expanded. The mind assumes the form of that symbol, and again your mind spreads outwards. Então esse símbolo ele a mente assume essa forma, ela cria essa imagem e aí ela se amplia. At first you, you look at your symbol with your eyes open, and then you close your eyes and you try to see the symbol inside. Inicialmente você olha para o símbolo, né, com os olhos abertos, depois fecha os olhos e tenta criar essa imagem dentro. The symbol outside, it is made up of um, whatever, if you have a stone idol or if you have a person or whatever you are a rose, it is made up of elements. But the symbol inside, it is made up of your awareness. O símbolo externo, então, ele é feito daquilo ali que está presente, seja uma imagem de pedra ou de uma pessoa. Mas quando você, você traz isso para dentro, consegue criar essa imagem dentro, ela é feita da sua consciência. E esse símbolo interno, então, ele é infinito, ele pode te levar a elevar para níveis mais uh, avançados de consciência. And at that time, your consciousness can have the experience of unity. E, a, e nesse momento, então, a sua consciência pode ter a experiência de união. There is a moment when you forget everything, you forget even yourself. There is only the, the, you forget that you are meditating. You forget the place that you are in. Your your awareness is only seeing the symbol. Há um momento então que você esquece de tudo, de quem você é, onde você está, e, e a, a, esquece de quem você é, de tudo. E a, você tem só o símbolo. And depending on the depth of that experience. Where there is no other distraction that comes to your mind or pulls it back again to a different awareness, you have the experience of unity. E dependendo então da profundidade dessa experiência, você tem a experiência de união. You see the symbol in front of you, just as I see you. Você vê o símbolo na sua frente da mesma forma que eu te vejo. Through the power of your mind, you can manifest the matter. E através do poder da sua mente 
você pode fazer a matéria se manifestar. Just as I'm seeing you here now, da mesma forma que eu vejo você aqui agora, sitting alone in my room, sentados na, na you are not there. Você sentado na sala, mas você não está lá. If my dharana is perfect, I can see you in my room. Ah, tá. É, se eu consigo, se o meu dar é perfeito, eu posso te ver, te enxergar sentado no meu quarto. That is the highest accomplishment of the mind, and such a mind can be directed anywhere to accomplish anything. Essa é a conquista suprema, maior que a mente pode chegar. E uma mente assim pode fazer qualquer coisa. That is called dhyana, meditation. Isso é chamado de dhyana, de meditação. Just closing the eyes is not meditation. Simplesmente fechar os olhos não é meditação. Meditation is a very dynamic state of mind. It is not the mind which you kill or the mind which you try to suppress or the mind which you try to ignore. No, it is elevating the mind. A meditação é um, é um processo muito complexo. Não é simplesmente abafar, suprimir a mente, tentar matar a mente. O, o yoga de Patanjali ele foi desenvolvido há 2.500 Anos atrás, e os dois, eles, o Buda e o Patanjali, eles são contemporâneos. It was a time in India when the life in India was a life steeped in luxury and comfort and affluence. É, esse era um momento na Índia em que a vida, ele, ela tinha muito conforto, muito luxo. The struggle for survival was almost Uh, not existent. Ah, ah, o esforço, né, a dificuldade de para viver quase não existia. And you know when, when the mind does not have to struggle for survival, then what happens to the mind? E você sabe então quando a mente não tem que se esforçar para para viver o que que acontece? When there are real problems, you don't have food to eat, you don't have a place to sleep, you don't have clothes to wear, you have no medicine. Your mind is engaged in the pursuit of attaining all that. Quando há problemas reais, você não tem comida, não tem medicamento, não tem acesso a alguma coisa, a sua mente então está engajada ali na, em sobreviver, na, na busca disso. But suppose if you have everything you need, then what will the mind do? Mas imagine então você tem tudo o que precisa, o que, que a mente faria? Then the mind creates problems, it turns on itself, it creates false problems for you. Então a mente então ela cria os problemas, ela volta se para si mesma e, e, e cria os problemas. And that is the fallout of affluence, of comfort, of luxury. E esse é um aspecto negativo do, da riqueza, do conforto, do luxo. And that happened in India 2,500 years ago, and that is why the system of Raja Yoga was developed. E isso então era o que acontecia na Índia 2,500 anos atrás, e foi por isso que o Raja Yoga, o sistema, foi criado. But it is not an easy. The, the method of Raja Yoga is not an easy process for each one. To do to attain pratyahara is the most difficult thing. Mas esse esse processo esse, esse caminho de Raja Yoga não é uma coisa fácil. Pratyahara é uma das coisas mais difíceis de se fazer. If you are able to achieve pratyahara for even half a second like that, half like the blink of an eyelid, a, a, a blink of an eyelid, consider yourself a rare person. Se você conseguir então atingir o pratyahara por, por um segundo, como se fosse um piscar de olhos, você pode se considerar uma pessoa de muita sorte. So tantra is more lenient. Então o tantra é mais é, é menos rigoroso. It says don't worry about anything. Wherever your mind goes, let it go. Don't bother. Don't try to bring it back. In Raj Yoga it says bring it. If your mind is going somewhere, bring it back to the point. Of pratyahara, but in tantra they say it doesn't matter. Wherever your mind is going, let it go. Don't worry. Então o Raja Yoga fala assim que se sua mente, né, aonde quer que sua mente vá, traga ela de volta. Já o tantra fala não, despreocupe-se, deixa sua mente ir aonde ela precisar ir. Just do the practice. Simplesmente faça as práticas. 
And the practices that are given in Tantra, such as Kriya Yoga, such as Kundalini Yoga, they don't require concentration. You just have to do the practice. And as you do the practice, there is an altered state of mind. Então, as práticas do, do Tantra, como o Kriya, o Kundalini, é, elas não requerem muito esforço, muita concentração. Você simplesmente faz as práticas. You know, altered state of mind. E é, essas práticas, elas levam a um estado alterado de consciência. Você sabe esse estado alterado de consciência? E just now I give you a bottle of champagne. In five minutes you have altered state of mind. Essa dá para o seu corpo uma garrafa de champanhe e rapidamente você tem um estado alterado de consciência. There are practices by which you can have altered state of mind in Kriya Yoga, such as Maha Mudra, Maha Mudra. As you practice that, your mind is wandering, let it wander, but you do the practice and you will find that mind is changing and immediately you are becoming more peaceful and more calm and more centered and more equipoised. Então há práticas é, como no Kriya ou Maha Mantra, algo assim que ela, ela, elas geram estados alterados de consciência. A mente ela segue fazendo o que ela faz normalmente, mas você consegue experienciar no final uma tranquilidade, uma serenidade. These practices, they, uh, they influence the secretion of hormones, they strengthen the nervous system, they awaken the autonomous nervous system, which alters the state of the brain. Então, essas práticas, elas propiciam secreção de hormônios e elas ativam o sistema nervoso autônomo. And without taking champagne or drugs, many people take LSD and drugs for altered state of mind. E você não precisa de tomar champanhe. Muitas pessoas, elas tomam drogas como a LSD para ter esses estados alterados de consciência. And it may give you good experiences, but it, it does nothing for your evolution. E ela pode te dar uma boa experiência, mas não faz nada pela sua evolução. I'm talking about practices that will enhance your evolution. Eu estou falando de práticas que vão é, propiciar a sua evolução. That will induce altered states of mind within your control. Que vão induzir, então, é, estados de alteração de consciência que estão no seu controle. So Tantra says that don't worry about the mind because this mind is a very powerful substance. You don't know the mind. You think the mind is just thought. Então Tantra fala, é, não se preocupe com, com a mente, com essa, com essa massa. É, é, não se preocupe. Mind is not thought. Thought is an expression of mind. Mind is not. Oh, a mente não são é, os pensamentos. Os pensamentos são uma expressão da mente. Anger, jealousy, greed, hatred, love. These are not the mind. These are expression of mind. Então a raiva, a, a, a inveja, a cobiça, elas são só mente, expressões da mente. Elas não são a mente. And when we fight with the mind, we try to, to bring the mind under our control. The mind reacts. E quando a gente briga, luta com a mente e tenta é, controlá-la, controlá ela vai reagir. And that is the cause of schizophrenia. E essa é a causa da esquizofrenia. That is the cause of neurosis. That is the cause of psychosis. Essa é a causa de, das neuroses, das psicoses. You are splitting the mind. Você está quebrando a mente. You are fighting with your mind. Você está brigando com a sua mente. Tantra says don't do that because that is dangerous stuff. O, o Tantra fala não faça isso porque isso é uma coisa perigosa. Because when you are fighting with the mind, you are fighting with yourself. Porque quando você está brigando com a mente, você está brigando consigo mesmo. What is the use of that? Pra, e qual que é a utilidade disso? All the time you are fighting with your mind. If your mind suggests something, you say, oh no, no, no. Mind says, come on, let's go and have a cigarette. And you say, no, 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 no. Smoking is not so good. But the mind wins. You go and smoke the cigarette. Because mind is very powerful. Mm -hmm. And then you have guilt. 
O tempo inteiro você está brigando com a sua mente, sua mente fala, ah, vamos ali fora fumar um cigarro e você fala assim, não, não, fumar é uma coisa muito negativa, mas acaba que a mente ganha, você vai fumar e acaba se sentindo culpado. So you have to learn the way to tackle the mind by making the mind your friend. Você tem que arrumar uma forma então de, de se reconciliar com a mente, fazendo que, com que ela seja a sua amiga. For example, you tell your mind, yes, I'll go and smoke the cigarette, but not now. I'll go ten minutes later. <laughs> você pode falar para sua mente, tá bom, eu vou ali fumar um cigarro, mas não agora, dez minutos mais tarde. By then the mind may be thinking something else. E aí talvez mais tarde a mente vai estar pensando em outra coisa. These are tricks that you play with your mind to bring your mind under your control. Então, são truques então que você faz com a mente para trazê-la mais sobre o seu controle. Because mind is a very powerful stuff. It can it can completely elevate you and it can also destroy you. A mente é muito poderosa, ela pode completamente te elevar, mas ao mesmo tempo pode te destruir. And that is why anybody who is even thinking of embarking on this path of managing the mind has to first of all have a guru. E é por isso que qualquer pessoa que, que se, se proponha a embarcar nessa jornada de, de domínio da mente deve ter um guru. Because Guru can tell you the pitfalls of mind. He can tell when your mind is deluding you, when your mind is how to handle the mind in different circumstances. Because mind creates a lot of problem. O Guru então pode te alertar para os aspectos mais traiçoeiros da mente. Pode te falar, é, te, te indicar o caminho. It is a very convincing power. It can convince you of anything. It can convince you. That your your the person who loves you most is the, is your enemy. A mente ele ela tem um poder de convencimento muito grande. Ela pode até te convencer que que a pessoa que te ama é um inimigo. And so the mind has to be tackled very carefully. In tantra it says, don't worry about the mind. Let it think good things, bad things, anything. Don't worry. Just do the practice. And as you practice. Through these practices, the mind will become quiet. Gradually, it will become quiet. A mente então deve ser abordada com cuidado e sempre focando nas práticas, porque através das práticas haverá um momento em que a mente estará mais tranquila. But making mind quiet is not the goal. That is one step in the right direction. After you make the mind quiet. Then you have to give the mind something because you have given, taken away everything, all the toys you have taken away. Now the mind is saying, okay, so I'm without anything, now what do I do? If you don't give it something, it will devour you. Então, a, a, a quietude da mente é só um primeiro passo. E a, de, a partir do momento em que não, não se tem mais nada, você consegue essa, essa abstração, aí sim você vai ter que oferecer algo para a mente, senão ela vai te devorar. And in Tantra, the tools for, for elevating the mind, once it is isolated, once it has become quiet, once it has become peaceful and calm, and it is cooperating with you, the tools advocated by Tantra are Mantra, Yantra and Mandala. Então, a partir do momento que você chega nesse estado de mente calma, tranquila, focada, é, o, o Tantra oferece ferramentas que são o Yantra, Mandala, Mantra, Yantra e Mandala. Mantra, Yantra e Mandala. These are the three tools of Tantra. O Mantra, Yantra e Mandala. Essas são as três ferramentas do Tantra. And you have to know what is this você and what it is not. Você tem que saber o que são essas coisas e o que não são. Because people have a lot of misconception about it. They think that mantra is the name of God. Because pessoas têm ideias erroneas a respeito dessas coisas. Elas acham que mantras são nomes de Deus. No, it is not the name of God. Mantra is a sound, a transcendental sound. O mantra, então, é um som transcendental. By repeating which, your mind, which has been isolated, from everything which has become calm, attains a certain frequency. 
E ao então repetir essa vibração, a sua mente, ela, ela, ela sintoniza uma certa frequência. Because mind is energy. Porque a mente é energia. E essa energia has to be heightened, has to attain higher frequency if you have to have inner experience. E essa mente, ela tem que atingir uma frequência mais elevada se você quer ter essa experiência interna. And that is achieved through repetition of mantra. Because mantras are sounds of very high frequency, ultra high frequency, UHF. E os, os mantras, então, eles devem ser repetidos porque são, são sons de alta frequência. Frequência de UHF. Frequência de UHF. You know what is, a, 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 what is frequency? There are two things in sound. One is volume and one is frequency. Há duas coisas no som. Volume e a frequência. Volume, now in this room, my, my, what I'm saying, it has volume. But it has low frequency. Na, agora, no, nesse, nesse salão que eu estou dizendo, tem é, volume alto, mas uma frequência baixa. If I want what I'm speaking to reach very far, very far, Away from this room, outside, maybe thousands of miles away, I have to increase the frequency. Se eu quero que o que eu estou falando atinja distâncias longas, eu vou ter que dar, vou ter que aumentar muita frequência. Just as they do in this BBC and CNN, they increase the frequency of sound, and then it travels from London. It will travel to any part of the world, and you have the instrument transistor which catches that frequency and you can hear it you are speaking in london and you are hearing it here o que acontece com a bbc com a cnn é a frequência que é da transmissão é tão grande que um transmissor uma coisa que está sendo feita em londres pode ser captada aqui but mantra can take you not just from london to here it can take you into different uh, dimensions of existence different locals e o mantra então ele, ele não vai te levar de londres até aqui mas vai te, te levar para dimensões mais elevadas de experiência some are so subtle that you cannot even see them with your eyes algumas tão sutis que você nem mesmo pode ver com seus olhos but through mantra You can, your mind can travel to those dimensions and you can experience that. Mas através do mantra, sua mente pode viajar por essas dimensões e você pode ter a experiência. Deles. And you can realize your, your connection with the different, different uh, dimensions of the universe, of existence. E você pode perceber a sua conexão com as diferentes dimensões do universo da existência. That is called the, the, the experience of unity. You realize that you are not just an individual existing in the world as a separate entity. You are very much a part of the whole. E é isso que é a experiência da união, a percepção de que você não é um indivíduo isolado no meio do nada. Você está conectado com o todo. And whatever you do, and whatever you say, and whatever you think, it affects, it influences the whole. E tudo que você faz, que você pensa, que você sente, afeta o todo. And suddenly you begin to realize what a great responsibility you have, what a great responsibility, responsibility is on your shoulders, because everything that you are doing and thinking and saying is affecting the whole. E aí você começa a perceber que grande responsabilidade que é, porque tudo que você faz, pensa, sente, está afetando o resto todo. That is called unified field. Even science is talking about that. Where this, this, they talk about this, the existence of this unified field where everything in creation, the plants, the minerals, the trees, the mountains, the humans, the, 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 the aquatic animals, everything in this universe and all the galaxies, everything is connected. Isso já se fala, já, já se fala da ciência, na ciência disso, é o chamado campo unificado, onde a, a ideia de que toda planta, mineral, tudo na criação está interrelacionado, né? até em, é, entre galáxias diferentes. That, that there is one supreme awareness, one supreme consciousness, and we are all 
connected to that, we are part of that. Há somente uma consciência superior suprema e todo o resto de nós estamos conectados a ela. If you are able to alter the state of your mind to that extent, you too can experience it. E se você é capaz de alterar o seu estado de consciência nesse para esse nível, você vai ser capaz de experienciar essa união. Then there is no question of insecurity. There is no question of fear. There's no question of uh, not knowing what you are doing in this world. E aí, então não existe mais a questão de, de insegurança, de medo, do questionamento do que é que você está fazendo nesse mundo. Your goal, your direction becomes clear to you and everything falls into place. A sua, o seu objetivo, a sua direção, ela então se revela para você e tudo faz sentido. But the wonderful thing about Tantra and Yoga is they don't just speak about these things, they give you the ways to experience that. E a coisa maravilhosa sobre o Yoga e o Tantra é que eles não só falam sobre essas coisas, eles te dão as ferramentas para conquistar isso. What is the use of knowing all this if I cannot experience it? Qual, para que que eu, eu então, é, qual que é a utilidade de saber isso tudo se eu não posso ter a experiência? Tantra says it is the birthright of each and every individual. It does not matter how, uh, what your state of mind is. It does not matter if you cannot concentrate even for half a second. There is a way for you, and you can eventually reach. That goal. You do not have to wait for tomorrow. You can start exactly where you are. O Tantra fala então que essa evolução é um direito de nascença de, to, de qualquer pessoa, mesmo que você consiga concentrar por meio segundo. Isso é possível para você. Você pode começar hoje. Apart from Kriya Yoga, there are the practices of Kundalini Yoga. Ah, e além do Kriya Yoga, há as práticas do Kundalini Yoga. In, on, in which you meditate on the psychic centers in the body. Onde você medita nos centros específicos do corpo. The chakras. Os chakras. And immediately you can experience different states of mind. E imediatamente você pode ter experiência de, de estados é, diferentes da mente. That is the, 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 uh, that is the awakening of Kundalini. Isso é o despertar da Kundalini. The knowledge of Kundalini is the contribution of Tantra. O conhecimento da Kundalini é uma contribuição do Tantra. Kundalini, that, the, that dormant potential, which is present in each one of you. You may know it, you may not know it. You may believe it, you may not believe it. But it is there and you, you have no choice in that matter. Kundalini, então, é esse potencial adormecido que está dentro de, de cada um de vocês, acreditando nele ou não, experienciando. It is the evolutionary energy, Kundalini. It is called Kundalini. It is, it is the evolutionary energy which is dormant in each and every individual. E a, a, a Kundalini é a, é a energia de evolução que está dormente em cada um de nós. Lime at the base of the spine, in the Muladhara Chakra. Ela está na base da coluna, no Muladhara Chakra. By concentrating on, by focusing your mind, on, uh, by, uh, I will not say concentrating, by, um, by directing your mind to the Muladhara Chakra, or becoming aware of the Muladhara Chakra through the practices, you can awaken that evolutionary energy. Ao, ao focar, então, despertar a experiência do Muladhara Chakra, você pode se tornar consciente da, da, da Kundalini. And after awakening, you can direct it to the higher centers, such as Anahat and Agnya. Ah, você pode, então, despertar a Kundalini e elevá-la a centros mais ele, é, elevados, como o Anahata. The experience of love, the experience of light, the experience of bliss, of joy, of ananda becomes a reality if your awareness can travel to Anaha Chakra. Então a experiência da, 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 da felicidade, da bem-aventurança, ela pode ser possível para você se a sua consciência se elevar até o nível do Anahata Chakra. You can experience that state of mind which is steeped 
em Ananda. Você pode ter a experiência então esse estado da mente que está é conectado com Ananda. The experience that you have at present of love, of joy, of bliss, it is only a small fraction of the totality of experience that you can have if your awareness can reach the the center of Anahat. Então, a experiência de, de contentamento, felicidade, bem-aventurança que é, você pode ter acesso elevando a sua consciência lá na rata, ela é uma fração do, do, do espectro de experiências que você pode ter. By taking awareness to Agya Chakra, at the mid eyebrow center, you can, uh, you can, uh, you can have the experience of, of the entire cosmos. É, levando a consciência então ao Agya Chakra que fica né, a, a, a correspondente ao ponto entre as sobrancelhas, você pode ter a experiência do cosmos inteiro. All the knowledge in this universe, in any form, becomes available to you. Todo o conhecimento do universo, de, de qualquer forma, ele fica disponível para você. That is how we, we usually think that knowledge is attained by sitting in a classroom with a teacher telling you things. A gente normalmente pensa que o conhecimento é adquirido numa sala de aula com um professor te falando coisas. But there are people I have met who have never been to a classroom, but their knowledge cannot be challenged. Mas há pessoas que eu já conheci que nunca estiveram numa sala de aula mas ninguém consegue desafiar o conhecimento deles. Apart from the knowledge, the empirical knowledge of geography and history and mathematics and science, that is, that is empirical knowledge, that is ordinary knowledge. There is a higher knowledge, a transcendental knowledge, all is available for them, just by the awakening of Agya Chakra. Além então do conhecimento da, da geografia, da ciência, desse tipo de conhecimento que é empírico, essas pessoas têm acesso a um conhecimento muito mais elevado ao é, chegarem no nível do, do Agya Chakra. Because knowledge is flowing everywhere. Knowledge is even now it's flowing all around us, but you can't receive it because your instrument is not tuned. É porque o conhecimento ele, ele flui por todos os lugares. Mas você não tem a condição de, de você não tem acesso a ele pelo seu instrumento não está em sintonia com ele. If your transistor is not tuned properly, you can't catch the BBC. Se o seu transmissor não está ajustado ali, sintonizado, você não pode captar a BBC. In the same way, your instrument, your mind, the antakara. Da mesma forma, sua mente, o antakara. Your inner instrument, your mind, your intellect, your ego, your memory is not properly tuned to the right frequency. You can't catch that. Da mesma forma, se a sua mente, o seu intelecto não estiver sintonizado corretamente, você não pode é, captar esse sinal. That is the state we are in. And mantra helps you to tune that mantra. Esse então é o estado em que nos encontramos. E o mantra nos ajuda a sintonizar o mantra. Mantra, yantra e mandala, they are not practices of concentration. You, you do not have to concentrate. O mantra, o yantra e o mandala não são práticas de concentração. Você não precisa concentrar-se. You just have to keep repeating that sound. Just like an uh, iron smith, he keeps hitting at the iron hundred times, thousand times, two thousand times, and then he achieves what he want. wants. Once his, his mind may be wandering anywhere, but he keeps hitting at the right point. In the mm -hmm. same way, you have to keep repeating the mantra and attain that frequency. Então a ideia é só simplesmente repetir incessantemente o mantra, mesmo que a mente esteja em outro lugar. Da mesma forma que uma pessoa que está quebrando o gelo, a mente pode estar vagando, mas está sempre ali batendo no mesmo ponto. It is, it is quite difficult for yoga practitioners to understand this because yoga practitioners they always think that they have to attain concentration in everything. E isso é muito difícil às vezes para praticantes de yoga entenderem porque eles acham que é, deve, devem ter concentração antes de tudo. But there are practices for all kinds of mind, as I said. The mind, if you can mind, if your mind concentrates quickly, well and good. 
But if it doesn't, still there are practices for you. E há práticas para todo tipo de mente. Se a sua mente já consegue se concentrar, se concentrar ótimo, mas se não não é possível, há outros tipos de práticas que você pode fazer. And that is why mantra is very very important and has helped millions and millions of people to raise the frequency of mind. E é por isso que o mantra é muito importante e já ajudou milhares e milhares de pessoas a, a, a elevar a frequência da mente. All those impressions which are inside you, life after life, and even if you don't believe that there are many lives, even in this life, from childhood till now, imagine the number of impressions that you are carrying with you. Where do they go? They remain inside you, embedded in you, and they have to be purged, they have to be removed if you want your mind to become focused. Então, todas as impressões, vida após vida, ou mesmo se você não acredita em outras vidas, desde que você nasceu até agora, onde, para onde vão todas essas impressões? Elas ficam presas ali dentro de você e elas têm que ser expurgadas, isso tem que sair para que você consiga esse nível de, de consciência. I told you at the beginning that the most uh, biggest obstacle you will encounter in this process of attaining one point of this mind is the mind. E lembrei que no começo eu falei que o maior obstáculo para se atingir esse nível de mente unidirecional é a própria mente. Because every time you sit down to do any practice, mind will come and tell you, oh, you forgot to close the door, you have left the light on, oh, I have to go and meet a friend. Something the mind will come and tell you based on the impressions which are already embedded in you. Porque cada vez que você sentar para se concentrar, a mente vai vir te falar: ah, você esqueceu de fechar a porta, você tem que fazer alguma outra coisa, você tem que encontrar um amigo. Isso são as impressões que já estão ali dentro de você, encrustadas. You may go very deep, but then eventually you have to come out again because the mind will pull you out. Você pode até aprofundar, mas eventualmente você vai ser trazido de volta para fora novamente pela mente. So no matter which yoga you practice, Raj Yoga, or Gyana Yoga, or Bhakti Yoga, or Karma Yoga, or Kundalini Yoga, or Kriya Yoga, still you will need Mantra, Yantra and Mandala because they purge the mind of all these superfluous Impressions. Então, independente do tipo de yoga que você praticar, Kriya, Kundalini, é, você ainda assim precisará do Mantra Yoga, porque é ele que, que limpa, que expulga da sua mente todas essas impressões. Mantra purges all these impressions, brings them up to the surface. O Mantra, então, ele, ele expulga essas impressões e as traz para a superfície. Yantra also purges the more deep rooted the more deep rooted impressions which are in your unconscious mind in the causal body you you yantra então ele, ele lida com, com as impressões mais incrustadas em as mais inconscientes in the form of karmas in the form of samskaras in the form of archetypes e as, as impressões né que relativos aos karmas, os, os arquétipos. A mandala, it acts as a crystallizing force, where the energy, which now becomes free from all impressions, it crystallizes at a point. E a mandala, então, é, se refere, ela atua como um ponto cristalizador para essas impressões. And without this, there is no other way. E sem isso, né, eu não vejo uma outra forma de isso ser possível. You may be a very religious person, you may be a very good person, you may be a very compassionate person, you may be a very philanthropic person. But that is different to what I'm talking. I'm talking about experiencing the different dimensions of consciousness. E você pode ser uma pessoa muito boa, muito moral, muito espiritual. E, e, mas não é, não é disso que eu estou falando. O que eu, que eu digo é, é, é necessário isso que eu estou dizendo para você experienciar é, essas diferentes dimensões da consciência. And if you want to experience that, then you will have to introduce 
Kundalini Yoga. You will have to introduce Mantra, Yantra and Mandala because there are no, I, I don't know any other way. E se você quer ter essa experiência, então você tem que começar com Kundalini Yoga, com é, Mantra, Yantra e Mandala. Eu, eu não, não vejo uma outra forma de, de ser feito. Just as when if you have to climb the top of this building to the roof, you will bring a ladder. Da mesma forma, se você precisar subir até o telhado, você vai precisar de uma escada. You can't fly up onto the roof. Você não pode voar até o telhado. But once you reach there, you can throw the ladder. You don't need it. Mas uma vez que você já subiu, você pode se livrar da escada. Você não vai mais precisar dela. In the same way, mantra, yantra and mandala, they are the ladders, they are the supports which take you to that experience. And after that, you can throw them away. Da mesma forma, o yantra, o mantra e a mandala, elas são um apoio, como se fosse uma escada. E a partir do momento que você chega de onde você quer, você não precisa mais dela. And all the serious practitioners of yoga who want to attain a feeling of uh, experience of unity within themselves, which is actually what yoga offers. E todos os praticantes sérios que querem então ter essa experiência de união, que é o que no fundo o yoga oferece, they should think deeply about what I have spoken today. Eles devem então pensar profundamente sobre o que eu falei hoje. And find the ways in which they can introduce this into their lives. E encontrar então as formas pelas quais as pessoas podem inserir isso na vida. As I said, a very important ingredient is guru. E como eu já falei, o ingrediente muito importante é o guru. Don't think of embarking on this journey without that ingredient. Não pense então em embarcar nessa jornada sem esse ingrediente. If you don't, uh, uh, if you feel that you can achieve this without a guru in your life, then you are mistaken. Se você acha então, que consegue atingir isso sem um guru na sua vida, você está enganado. Guru is not a teacher. O guru não é um professor. Guru is a person who has experienced this in his own life. He has walked that path. He knows the difficulties. O guru é a pessoa que, que já, já passou pelo caminho, já sabe as dificuldades. Just as you have a teacher for every type of knowledge, every type of science, in the same way, for the transcendental knowledge, you have guru. Da mesma forma que para as diferentes áreas de conhecimento você tem eh, professores diferentes, para o conhecimento transcendental você tem o guru. You can learn asana, pranayam, mudra, bandha, antarmana, ajapaja from a yoga teacher. Você pode aprender asana, pranayama, mudra, bandha, japa, japa from, é, de um professor de yoga. But if you want to develop this inner experience, then you will have to find for yourself a guru. E, mas se você quer desenvolver essa experiência interna, você tem que procurar encontrar é, é, um guru. Namorar.